理想情况下，父母会让自己的孩子学会自助，而对孩子的忽视或是过度干涉的父母，只会适得其反。他们的孩子往往学会了无助，因而觉得自己既不能掌控生活，也改变不了所处的环境。习得性无助，最早是由马丁·塞利格曼和史蒂文·迈尔这两位研究者。在通过对狗狗进行电击条件反射实验后提出的，他们将狗狗分成了三组。第一组狗狗被关在笼子里，等待一段时间后就把它们放出来，这组狗狗为对照组。第二组狗狗也被关在笼子里，电流会通过其脚下进行电击，而当狗狗按下按钮时，电击就会停止。这样一来，狗狗们就知道了。自己是可以摆脱疼痛的。然而，当第三组狗狗受到电击时，却没有任何办法来结束。在狗狗形成了条件反射之后，所有的三组狗狗都依次被放进一个盒子里。这个盒子的一侧会受到电击，而另一侧则不会。第一组和第二组的狗狗很快学会了跳过盒子间的隔板，来摆脱被电击的命运。而第三组狗狗彻底放弃了躲避电击的想法，因为它们已经形成了一种认知预期，就是它们无法摆脱疼痛。塞利格曼和迈尔将其归因于习得性无助，一如这个简单明了的事例所证实的那样，儿童也会受到这样的影响。让我们来看看 Joe 的故事。当其他孩子自由奔跑时，这个可爱的小男孩。却被放在助行器上学习走路，因为这样他就不会让自己受伤。所以从很早开始，舅舅觉得这个世界是个危险的地方。在他父亲偶尔在家的时候，他告诉舅说，要变得坚强起来，做一个强壮的男孩。但由于没有一个可以学习的榜样，舅不知道该如何实现他父亲对自己的期望，他开始感到自卑。随着时间的推移，这种感觉开始变得越来越强烈。每当出现什么问题时，他的母亲都会站出来帮助他。就开始内化出这样一种信念，就是当他面对挑战时，会做不到依靠自己。所以，每当他要做什么重大决定的时候，都会向母亲征求意见。然而，在内心深处，就又会怨恨母亲，因为他无法变得更加独立。关于习得性无助，你是怎么想的呢？我们怎样才能帮助那些在摆脱不良生活的路上迷茫的人呢？我们怎样才能帮助他们学会自助呢？请在下面的评论中分享你的想法和你自己对习得性无助的经历吧。如果您觉得本期视频对您有帮助，请观看我们其他的视频并订阅我们的频道。如果您想支持我们的工作，请登录 patreon.com/sports 加入我们。想要了解更多信息和获取更多内容，请访问 sportscourse.com。